왜 소설 내용을 듣다가 살인까지 벌어진 걸까요? 한글의 탄생과 함께 조선시대 소설도 변화를 시작합니다. 한글로 번역한 한문 소설, 한글과 한문이 혼합된 소설, 한글로 쓰인 한글 소설 등 다양한 소설이 존재하게 되는데요. 16, 17세기에는 한글로 쓰였을 것으로 추정되는 설공찬전과 홍길동전이 등장했습니다. 한글 소설은 정기소설, 묵유소설, 애정소설, 판소리소설 등 다양한 유형이 등장했는데요. 대부분 권선증악, 사필귀정, 사회비판 등 교훈적이고 풍자적인 이야기를 담고 있습니다. 서민들까지 한글을 읽게 되면서 한글 소설도 빠르게 확산되었는데요. 이를 계기로 양반 중심의 문학이 서민계층으로 확대되었고 문학의 상품화도 가능해졌습니다. 반면 한글 소설의 열풍으로 다양한 사회적 문제점들도 나타났습니다. 부녀자들은 집안일을 방치한 채 소설에 몰두했고 관원들은 숙직 시간에 소설을 읽다 적발됐으며 과거 시험에 소설을 인용하는 사람들도 있었습니다. 심지어 소설 내용에 너무 몰입한 나머지 소설을 읽어주던 사람을 살해하는 사건까지 발생했습니다. 결국 정조는 사회기강을 바로잡기 위해 소설을 잡서라고 비판하며 읽지 못하도록 했습니다. 그러나 서민들에게까지 한글 소설의 인기가 확산되어서 그 열풍을 잠재울 수는 없었습니다. 이후에 한글 소설의 인기는 해외로도 전파됐는데요. 구운몽은 중국에까지 전해져 구운으로 재탄생하기도 했습니다. 외교관이나 선교사들이 구입한 한글 소설은 해외에 전파되어 번역되거나 각 나라의 문화에 맞게 각색되었고 지금도 조선의 대중문학을 이해하는 중요한 자료로 세계 곳곳에 보존되고 있습니다. 한글 소설의 인기로 새로운 직업도 등장했습니다. 소설을 전문적으로 쓰는 작가부터 중국 소설을 한글로 번역하는 번역가, 소설을 옮겨 적는 필사자, 글을 모르거나 책을 살수 없는 사람들을 위해 책 내용을 읽어주는 전기소, 책을 유통시키는 책거간꾼, 석회까지 다양한 직업들이 등장했습니다. 특히 전기소는 양반집을 방문하거나 정기적으로 장소를 이동하며 책을 읽어주었는데요. 그리하여 춘향이와 이몽룡은 백년해로 하였다고 전한다. 책 내용을 실감나게 연기해서 인기가 많았습니다. 전기수가 긴박한 대목에서 갑자기 읽기를 멈추면 궁금함을 못 참은 청중들이 돈을 던져주었습니다. 이와 함께 전문 상업 출판업자들도 등장했는데요. 그중 책을 빌려주는 현재의 도서 대여점과 같은 새 책점이 크게 성행했습니다. 새 책점에서 빌려주는 새 책본에는 일정한 특징이 있었습니다. 잦은 대여로 훼손되는 것을 방지하기 위해 표지는 두껍게 장정을 했고 본문 상단에는 장수를 표시했습니다. 본문 한 면은 보통 11에서 12행으로 작성되었는데요. 이윤을 극대화하기 위해 일부러 권수를 늘리는 방법을 사용하기도 했습니다. 마지막 행은 글자를 두세 자씩 비워놓았는데 대여자들이 책장을 넘길 때 침으로 글자가 지워지는 것을 방지하기 위해서였습니다. 마지막 장에는 새 책점이 있던 지역이 적혀있는데요. 대부분 인구 밀집 지역과 시장 주변이었습니다. 한글 소설은 제작 방식과 인쇄수단에 따라서 직접 옮겨 적은 필사본, 목판에 새겨 찍어낸 방각본, 활자로 찍어낸 구활자본 소설로 구분이 됩니다. 새 책점과 방각본의 등장으로 소설이 전국적으로 빠르게 확산됐는데요. 그중 서울과 전주를 중심으로 지역마다 다른 형식과 내용의 방각본이 유통되었습니다. 서울의 방각본인 경판본은 글씨를 작게 해서 한 장에 많은 줄거리를 담아 
내용이 짧고 묘사가 간략한 것이 특징입니다. 반면 전조의 반각본인 완판본은 글씨를 크게 써서 읽기가 쉽고 사건이나 장면 서술 등이 구체적입니다. 같은 소설이라도 반각본 종류에 따라 세부 묘사나 표현 등에서 큰 차이가 나는데요. 춘향전의 경우 경판본은 춘향의 신분이 기생이고 이몽룡과의 사랑 이야기가 짧게 끝나지만 완판본은 춘향의 신분이 양반이며 두 주인공의 사랑 표현도 구체적이고 자세하게 표현돼 있어 경판본보다 두세 배나 분량이 많습니다. 새책점과 반각본의 등장으로 한글 소설이 더욱 대중화되면서 독서층이 크게 확대되었고 소설 읽기는 인기 있는 문화 생활로 자리 잡기 시작했습니다. 20세기 초 서양의 인쇄 기술이 도입되면서 한글 소설은 단기간에 대량 생산이 가능해졌습니다. 이때 등장한 것이 딱지본 소설인데요. 육전이면 살수 있다고 해서 육전 소설로 불리기도 합니다. 딱지본을 통해 한글 소설들이 대량으로 제작되면서 고소설들이 지속적인 생명력을 갖게 되었고 해방 전후 우리나라 대표 문인들의 소설 창작에 많은 영향을 주었습니다. 또한 한글 소설은 다양한 매체들과 만나면서 끊임없이 재생산되고 있는데요. 19세기 우리나라에 들어온 유성기를 통해 음반으로 제작되기도 했고 20세기 초 라디오 방송과 영화로 제작되면서 그 인기가 더욱 확산됐습니다. 이처럼 조선시대 한글 소설은 서민들에게까지 독서 문화를 확대시켰고 동시에 다양한 사회적 변화를 만들어낸 소중한 유산입니다. <목소리>